সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দুজনের ফাঁসি এক লক্ষ টাকা জরিমানা রুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামে মামলা বিল শিমলা কাশিয়াডাঙ্গা চার লেন সড়ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করলেন মেয়র লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীতে স্বপ্না খাতুন বেলি হত্যা মামলায় দুজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে রাজশাহীর আদালত সোমবার দুপুরে রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এক এর বিচারক মনসুর আলম এই রায় প্রদান করেন দু সালের ২৩ আগস্ট দুপুরে মাঝি গ্রাম থেকে ফুপুর বাড়ি পাকুরিয়া যাওয়ার পথে স্বপ্নাকে তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় বখাটে সাইদুর রহমান ও তার সহযোগী রানা পরে স্বপ্নাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে স্থানীয় আমবাগানে ফেরে রাখে ঘটনার পর ওই দিনই স্বপ্নার বাবা আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে শাহ মুকদম থানায় একটি ধর্ষণ ও হত্যা মামলা দায়ের করেন অভিযুক্ত দুই আসামির মধ্যে সাইদুর রহমান আটক থাকলেও জামিনে ছিল রানা সন্তুষ্ট এ রায় তাড়াতাড়ি হাজতে ছিল দুই নাম্বার আসামিও পরবর্তীতে হাজতে যায় এবং আজকে তাদের ফাঁসির একটা মেয়ে দশ বছরের মেয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল সেই সময় আম বাগানের মধ্যে ধরে এই দুই আসামি তাকে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং হত্যা করে প্রায়ে দুজনেই ফাঁসির নির্দেশ হয়েছে মানে ফাঁসি না হবে তো ঝুলিয়ে রাখা এবং উভয়ের এক লক্ষ টাকা জরিমানা এই রায়ে অবশ্যই সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি কারণ এ দেশের এই জঘন্যতম অপরাধগুলো বন্ধ করতে হলে অবশ্যই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত এবং সেই হিসাবে দৃষ্টান্তমূলক এটা হচ্ছে যে তাদের কঠোর শাস্তি হয়েছে রাজশাহী রুয়েট শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামে হত্যার উদ্দেশ্যে মারধরের মামলা করেছে ছাত্রলীগ কর্মী অর্ণব কিউস বিশ্বাস অর্ণব রুয়েটের ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র রবিবার রাত্রে রুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কয়েকজন কর্মী অর্ণবকে তার তিনশো নম্বর রুমে এলোপাথারি মারধর করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে তার সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করে অর্ণব চিকিৎসাধীন অবস্থায় নগরীর মতিহার থানায় রুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ নাইম রহমান রিবির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মাহফুজুর রহমান তপু সহ ছয়জনকে আসামি করে হত্যার উদ্দেশ্যে মামলা করেছে এ ব্যাপারে মতিহার থানার অফিসার ইনচার্জকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেন রাজশাহী মহানগরীর বিলসিমরা রেল ক্রসিং থেকে কাশিয়াডাঙ্গা মোড় পর্যন্ত বাইসাইকেল লেন সহ সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ পরিদর্শন করেন সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সোমবার দুপুরে তিনি এই সড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন পরিদর্শনকালে কাজের মান বজায় রেখে অতি দ্রুত এই কাজ সমাপ্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি বিল শিমলা রেল ক্রসিং থেকে কাশিয়াডাঙ্গা তিরিশ ফুট প্রশস্ত সড়কটি আশি ফুটে উন্নীত করা হবে সড়কে রাখা হয়েছে ড্রেন ফুটপাথ ডিভাইডার সহ সাইকেল লেন প্রথম অংশে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য দুই দশমিক বারো কিলোমিটার চার ফুট চওড়া ডিভাইডার সহ উভয় পাশে তেইশ ফুট করে পৃথক দুটি লেন থাকবে এছাড়া উভয় পাশে দশ ফুট চওড়া ফুটপাথ এবং রাস্তার দক্ষিণ পাশে লেন সাত ফুট আট ইঞ্চি চওড়া বাইসাইকেল লেন রাখা হয়েছে এছাড়া রাস্তার উভয় পাশে সাড়ে তিন ফুট চওড়া ড্রেন রাখা হবে যার সুফল ভোগ করবে রাজশাহীবাসী এ সময় রাশিকের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল থেকে ক্রিকেটার তৈরির লক্ষ্য নিয়ে নাটোরে আটটি স্কুল নিয়ে শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজনে এবং নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সোমবার সকালে স্থানীয় শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ এ সময় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোস্তাক আলী মুকুল প্রাইম ব্যাংকের নাটোর শাখার ম্যানেজার ওবায়দুল হক মিলন ক্রিকেট কোচ মুস্তাফিজুর রহমান টুলু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী দিনে পঞ্চাশ ওভারের খেলায় নাটোর মহারাজা জে এন উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হয় বাক্সর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক বলেছেন তারুণ্যকে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয়ে ওঠে বর্তমান সরকার তাদের কর্মক্ষেত্রের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে তবে শুধু ভালো ফলাফলের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত থাকলে চলবে না 
চৌকস এবং দখ পুলিশ সুপার তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ সৎ সত্যবাদী দেশপ্রেমিক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে তবেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র তথা বিশ্ব মানবতা উপকৃত হবে একজন বাবা প্রোগ্রাময়ী মা আর একজন শিক্ষকই পারেন মেধাবী প্রজন্ম তৈরি করতে রবিবার বিকেলে নাটোরের সিংড়া উপজেলার কোর্ট মাঠে চলনবিল শিক্ষা উৎসব দু হাজার বিশ উপলক্ষে আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাসরিন বানুর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ রিয়াজ পুলিশ সুপার লিটন কুমার শাহ সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে সিংড়া উপজেলার একত্রিশ জন অদম্য মেধাবীকে ল্যাপটপ এবং সাতশো সাতচল্লিশ কৃতি শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয় এছাড়াও তেরো জন করে রত্নগর্ভা মা ও সফল যারা কেমন তারা সম্মাননা প্রদান করা হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ